Kamusta po kayo? Magandang gabi. Maayos naman, Pastor Kiko. Uh, mahirap lang yung, yung biyahe kasi mahaba na yung traffic, no? Tapos, uh, madaming tao sa kalye. Nag, nagpapanik buying yata. Buti sila, may kami, panik lang, walang buying. Good evening po. Una, papasalamat po ako dun sa last time, no? Sa mga nanood na meron po tayong uh, higit na 100 plus views, no? Yung ating last sharing, Monday. And then, meron po tayong uh, 400 plus na comments. And then, uh, meron tayong 42 shares. Marami pong salamat, no? sa pag-share ng salita ng Diyos. Okay? So, antayin po natin yung iba. Kayo po, kamusta na? Eh, mag-start na po yung lockdown tomorrow, no? Eh, higit limang, labing limang araw yun. Nakaredy ba kayo sa lockdown? Nakaredy po ba kayo o Ayan, magandang gabi po. Uh, Sister Sugar, Sister Digna, Sister Merlin, Pastor Kiko, magandang gabi. Uh, Sister Maricon Redesho, classmate, magandang gabi. Yes, they are all ready for tomorrow's uh, start of lockdown. No? Nakakalungkot dahil almost 8,000 na naman yung nag-positive. Tapos may panibagong nadagdagan na Delta variant na 116 no kanina. So, ingat po tayo sapagkat ha, kung di po tayo mag-iingat eh, walang mag-iingat para sa atin. Magandang gabi Kian, may pamangkin. Yes, ayan. Okay, so ang ating pong pamagat sa sharing natin no sa gabing ito ay put Jesus first. No? Kung nasaan ang iyong uh, kasiyahan, naroon ang iyong kayamanan. Tama po ba? Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Kung nasaan ang iyong puso, naroon ang iyong kaligayahan. Magandang gabi po, Pastor June na uh, Libita. So, kitang-kita po kung ano ang pinagkakaabalahan mo sa mga panahon ngayon, eh tsak nando ng puso mo. Sapagat nando ng puso mo, Tsak po na ng kaligayahan mo. So, sa ating particular na sitwasyon, no? kung ikaw ay mabarkada, natural, no? nasisiyang ka, nakasama ang iyong, nakasama ang iyong barkada. No? Kung ikaw ay madalas na sumama sa mga church activities, sapagat nando ng puso mo, no? nando ng kaligayahan mo sa ginagawa mo. So, sa gabi pong ito, bibigyan po natin ng 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 bagay na maintindihan natin yung dalawang pa, parable no na inihanda ng Panginoon sa atin sa gabing ito. I'm very excited kasi nung ginagawa ko po ito, medyo maraming ano, maraming real life stories na lumabas no. Okay? So bago yan, uh, umawit muna tayo. Wow, magandang gabi, Janice. Magandang gabi po. Okay, awit muna po tayo. Samahan niyo po ako sa pag-awit, ha. Very famous tong kanta na to. Yan. Still, when I may pray, I put my trust in God. No? Be still and know that you are our God, no? And I will do whatever you ask in my name. Yes. Hide me now Under your wings Cover me In your mighty hands When the oceans rise and thunders roar I will soar with you above 
the storm out you are king over the flag I will be still and know you are God Hallelujah O oh God be with us tonight O Lord Yes O Lord samahan mo po kami sa, sa mga susunod na sandali bagay Panginoon na Patagal na namin gustong gawin dahil Ikaw ang Diyos na aming palaging inasasandalan. Sa panahon ngayon, Panginoon, Ikaw pa rin, Lord. Kaya samahan mo po kami sa gabing ito. In quietness, in trust, When the oceans rise and thunderstorm, I will sow with you above the storm Father you are king over the flood I will be still that you are God Oceans rise and time the storm I will sow with you above the storm Yes Lord, kami po Panginoon ay lumalapit sa iyo sa gabing ito alam po namin Panginoon na hindi lang iisa ang mga lockdown na darating pa sa mga buhay namin hindi lang iisa Panginoon na mga bagyong darating sa buhay namin O Lord, samahan mo po kami Panginoon sa gabing ito O God nais po namin itampok ang, 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 ang iyong kadakilaan nais po namin itampok ang bagay na nagawa mo para sa amin marami pong salamat Panginoon dalangin ko Lord na gamitin mo po ang iyong lingkod na maging tagapagsalita hayaan mo Panginoon na, na maibigay at may paliwanag ng maayos ang mensahe mo sa gabing ito para sa akin mga kapatid Panginoon ganun din Lord dalangin ko sa lahat ng mga manunood at nanunood ganyan Lord kasi nayahan mo sila Panginoon ng magandang buhay o God Ganun din Lord, lalo't bigyan mo sila ng proteksyon sa lockdown na aming mararanasan sa mga susunod na araw. Marami pong salamat Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Pakisulat po sa chat box natin. No? Amen. Yan. Wow. Magandang gabi po ulit sa inyo. At uh, tayo ay Magsisimula na sa ating uh, sharing, no? Ayan. Marapa, marami pa rin sa, mga, sa ating mga kababayan ngayon na naniniwala ng sagot sa mga dibat ibang suluranin sa buhay ay salapi no sagot kay Judith sagot sa online sabong sagot sa pulang kabayo bisyo lahat ito kailangan ng pera no bigyan po natin no gusto lang natin na paalalahan ng bawat isa ang sabi po ng Panginoon no sa 2 Timothy 3 Chapter 3, verses 1 to 2. Sabi niya, You should know this, sabi ni Timothy, that in the last day, there will be difficult times. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Wow! Sabi po ni Paul yan, no, kay Timothy na ito po, no, sabi niya, the dangers of the last days. Ito po yung, yung, yung panganib no, ng mga araw na nararanasan natin ngayon. Okay? Lahat naman po tayo no, nangangarap na umasensya sa buhay. Merong buhay, bahay na uuwian, merong kung medyo sinuwerte, may coaching sasakyan, mayroong mga damit na masusuot, no? Yung iba nga, uh, antiaga pumila sa loto outlet, <laughs> umasa na, baka tumama sa loto, ay aasenso ang buhay, no? Karamihan, 
Gusto mo mundad materially. Di ba? Di naman masama, masama mga harap mga kapatid, no? At umulad, pero iba talaga ang hinandang buhay ng Diyos para sa iyo. Yung ba talaga, no? Ang tumama sa loto, ang hinandang buhay ng Diyos para sa iyo. Maaring karamihan ay may mga pera na at sila ay makapangyarihan dahil nga sa galawang pera ang usapan. Yan ang sukatan, yaman, pera. Yan ang sukatan ng kapangyarihan, pera. Yan ang sukatan ng lakas, pera pa rin. Sana nga badugtungan ng pera ang buhay nila. No? Sana nga makatulog sila ng mahimbing dahil sa kamang maga magara na galing din sa pera. No? Sana nga gumaling sila sa karamdaman dahil sila ay may pera. Yan. No? Yan talaga po ang hinahanap ng mga kapatid natin. Ito ba talaga yung batayan na gusto ng Diyos para sa atin? Ask yourself, tell my brothers and sisters, ito po talaga yung batayan na, na inihanda ng Panginoon para sa bawat isa. People are driven by love of money, engaged in, in, in different shameful things, no? including pumapatay siya no? for, the, for, for, for money. Yun yung mga, mga assassin. No? Talagang papatay sila para lang sa pera. Yung iba naman magnanakaw para sa pera. Yung iba naman kikidnap para in exchange for money, no? Yung iba, yung madalas ngayon nangyayari no sa ating kapaligiran, nakakalungkot. Selling their money for ano, selling their body for money. No, binebenta talaga yung 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 kanilang katawan, no, para lang magkapera. Bakit kaya? The bottom line is to acquire money. Kasi lang naman kasimple, no, gusto nilang magkapera, no? And why? Because money is the center of their hearts. And sad to say, nawala na ng espasyo ang Panginoong Yesus sa mga puso nila. Tonight, no, my brothers and sisters, we'll be sharing two parables. Two parables no, about the value of kingdom of heaven. Una, yun yung treasure na itinago sa kabukiran. At nang ito ay matagpuan nung, nung, nung farmer ay siya ay tuwan-tuwa no? at talagang ibinenta pa no? ang lahat ng kanyang treasure para ma -maki ma makuha lang yon Second, yung pearl dealer na ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian para in exchange dito sa kakaibang perlas na nakita niya. No? Parehong istorya, parehong parabola show that inclusion in the kingdom of heaven is worth No, in any amount of sacrifice whatever is lost in pursuit of the kingdom of heaven ay maliit lang po na, na, na bahagi ito considering yung malaking value na makukuha mo if you really found the kingdom of heaven sino ba ang kingdom of heaven here? No, sino ba? No, as I read this, no, this parable and it, it reveals in my heart no, sino nga bala? No, dito sa parabola na ito, sino pinatutungkulan ng Panginoon ang kingdom of heaven? Basahin po natin no, yung parables. No? Matthew 13, no? 44 to 46. Parables of the hidden treasure and the pearl. Sabi niya, 44. The kingdom of heaven is like treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, sa kanyang katuwaan, ano, itinago niya po ito. He hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Wow, ah. Kita mo, no, nakita niya ito, yung natagpuan niya yung treasure na to sa, kanya, sa field, no? Kanyang itong itinago. At lahat po ng kanyang ari-arian ay kanyang binenta. Para kung nagkaroon siya ng enough na pera, binili niya yung bukid na yun, yung field na yun. 45, sabi niya. Again, sabi ng Panginoon, the kingdom of heaven is like merchant on the lookout for choice pearls. 46. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. Literally. Literally. No? Kung titignan mo yung, yung pa parabola, sinasabi niya na pag nakita mo na no, ang bagay na, na gusto mo, talagang gagawa ka ng paraan para ito ay makuha. Di po ba? Di po ba? Dito po, ang sinasabi niya, sino ba ang kingdom of heaven na tinutukoy nung ng parabola? Sino po ba? Tingnan po natin ha. 
discovering the kingdom of he- of the of heaven is like discovering the Lord Jesus Christ okay because Jesus Christ our Lord represents the whole kingdom no the whole kingdom of heaven bakit na kinakailangan i-share itong parabola na to pagkat he himself our Lord Jesus Christ represents the kingdom of heaven siya mismo siya po mismo ang kingdom of heaven nire-represent siya po ito. Kaya nga po siya dito bumaba sa lupa para ipakita at pakilala sa sanlibutan na ang kalangitan na dala niya ay siya mismo ang nagre-represent noon. Ang problema lang, no? <laughs> hindi nakita po ito ng mga tao. Hindi po ito nakikita hanggang sa kasalukuyan, no? Bakit? No? Because you are delighted when you found something after a long search, di ba? Pag may hinahanap ka tapos nakita mo ito, di ba tuwan-tuwa ka? Diba? In our life, no, we have been journeying so long, no. Tayo ang tagal-tagal na nilalakbay natin sa Christian, no. Some of us here are early 20s siguro, yung mga bata, yung mga anak natin na nanonood ngayon, mga early 20s 'yan. Some of us here are early 30s or 30s na. Some of us here are 40s, some of us are midlife, yung mga 50 o pataas. And as we journeyed, no, hindi pa naman talaga natin natatagpuan yung precious yung precious the kingdom of heaven. Why? Simply because we have not placed Jesus in the center of our life. No? Hindi natin nilagay ang Panginoong Jesus dito sa gitna ng ating mga puso. Simply because, ano? Ano ang dahilan? Because we are still inclined on earthly things. You are still worried, no? Kung ano yung kakainin mo. Kung ano yung susuotin mo. Bakit ba? Pinabayaan ba ng Panginoon ang mga maya, ang mga ibon na yan? Mas mahalaga ba siya ang mga ibon na yan kaysa sa'yo? Hello? Try to look at it, my brothers and sisters. Hindi pinabayaan ng, mga pang- ng Panginoon ang mga ibon sa parang. Tayo pa kaya na nilikha niya? No, tayo pa kaya na nilikha niya na kawangis niya? Di ba't mas importante ka sa Panginoong Jesus? No? mas importante ka sa isang saklang mga maya di ba nga ba tinubos ng Panginoon ng iyong kasalanan nagpabayubay siya sa krus alang-alang sa iyo nang matagpuan mo ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga salita anong ginawa mo my brothers and sisters para kang yung buto na tumubo sa rocky soil Did, remember the parable of the sower No? Para kang yung buto na tumubo sa rocky soil. Para kang yung mga bini na tumubo sa thorny soil. O sa pilapil, nang dumaan yung ibot, tinangay. No? Problema kasi until now, my brothers and sisters. Marami pa rin sa atin talaga yung matigas yung puso. No? May kanta nga dyan, yung pusong bato ka. <laughs> Di ba? Marami pa rin. Bakit po? No, bakit kailangan mangyari 'yon na until now napaka tigas pa rin ng mga damdamin ng bawat isa? No? My dear brothers and sisters, very important po itong sasabihin ko, no. Ito pong sasabihin ko. Ang parehong parabola, no, is worth any amount of sacrifice. Whatever is lost in pursuit of the kingdom of heaven, ito yung maliit lang, no? Ito yung maliit lang na, 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 na parte sa bagay na makukuha mo. Ano ba yung bagay na makukuha mo? Ano, ano ba yung value na ma- magigain mo? Ang pinag-uusapan po at, at pilit na, na sinasaksak ng Panginoong Jesus sa ating mga puso't isipan, yung value ng eternal life with Jesus Christ. No? Ano, ano ba yung mga kasi gusto natin, no? Life in this world is very temporary. Life in this world is temporal, no? It will not last long, no? Clearly kasi the most important thing in this world should have an eternal value, having a relationship with our Lord Jesus Christ. 'Di ba? Sabi niya sa John 3:16, 'di ba? Ano sinabi niya sa John 3:16? 
mga kapatid, no? Jesus said, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. John 14:16 sinabi niya po yun. Everything is going to live somewhere for all eternity. Christians and non-Christians. And only eternal destiny other than in heaven with Christ, our Lord Jesus Christ. That the one who provides everlasting punishment for those who reject Him. That's under Matthew 25 to 46. And they will go away into eternal punishment. But the righteous will go to eternal life. Di ba? When, 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 when people, no? This is the joy of a man, no? When you found Jesus Christ. This is the joy of a man when you discover the kingdom of heaven. With Jesus Christ, di ba? Siya po, ang kingdom of heaven ay ang Panginoong Jesus. Siya po yun. No? Di ba? He sells dun sa parabola. He sells all his possessions in exchange for the Lord Jesus Christ. Talagang binenta niya lahat para sa Panginoong Jesus. He submits everything to the Lord Jesus. He surrenders everything no, to the Lord Jesus Christ. If you can do that, you haven't found Jesus and the kingdom of heaven. Hindi mo po po siya nakikita. Hindi mo kayang ibigay yung sarili mo sa Panginoong Jesus. And now, mga brothers and sisters, magtataka ka bakit ang gulo ng buhay mo ngayon. Magtataka ka until now hindi ka pinagpapala. Nagtataka ka, magtataka ka, bakit basag ang relasyon mo? Nasusurprise ka, bakit some of us are separated to our loved ones. Some of us, galit sa atin ang ating children. Some of us are in debt sa mga utang. Bakit? Sapagkat, ginawa mong miraculous worker ang Panginoong Yesus. Ginawa mo para gumaling yung sakit mo. Para maayos yung relasyon mo. Magkapera ka at marami pang iba. Yun ang gusto mo sa Panginoong Yesus. Even, Lord, even my brothers and sisters, sa Gospels, sa New Testament, people are looking after our Lord Jesus Christ kasi gusto nilang pakainin sila. Gusto nilang gumaling ang mga karamdaman nila. Hindi talaga nakita yung minsahe na dala ng Panginoong Yesus. Yes, our Jesus Christ can do all those. He can feed you. He can heal you. He can make your life abundant for all of this. Pero lahat pong ito ay temporal. Imagine, lahat po yung ginawa niya sa different Gospels. Yung mga milagro na ginawa niya. Yung paggamot na ginawa niya. These are all temporal. Dahil nandito ka sa lupa, temporal lang yun. And the Lord Jesus Christ is relaying this very important message. That He is the kingdom. Jesus Christ. Yes, if you really found Jesus in your life, you should work on eternal things. Embrace and hug His words. Yung salita po ng Panginoong Yesus, ipamuhay natin. Work on sin-free life. Yung buhay na malaya sa kasalanan. Yung buhay na malaya sa slavery ng kasalanan. Rather than buhay na malaya sa sakit. My brothers and sisters, if you read the Bible, remember this. Every healing made by the Lord Jesus Christ, you always mention this. Your faith healed you. Go and sin no more. Palagi niya pong sinasabi yun. Your faith healed you. Go 
and sin no more. Sin no more. The kingdom of heaven in this parable is when we bound Jesus Christ in our life. When we surrender everything and submit everything to our Lord Jesus Christ. Yes, He can do all the miracles in our life. He can do that. Kaya ka niyang pagpayamanin katulad ni Bill Gates, kaya ng pagyamanin katulad na, ng mga Henry C. Na mga C. But then again, again, again and again, these are all temporal things. Hindi yun ang minsahe na nais niya. Ang nais niya ay things that for eternity things na kasama ka niya in heaven. And Jesus our Lord, Jesus Christ, is the representation of the kingdom of heaven, no more, no less. All the authority given to Him by the Father in heaven. Then what we should do? Ano po ang dapat natin gawin? Ito po yung title ng ating message. No? Put Jesus first in all things you do. Papano? Papano? You know, I have to, to, to acknowledge yung nakita kong, ano, nakita kong video na, na pinost ni Sister Annalyn. No? No? Nakita kong ang ganda. Ang ganda. Mula umaga, in the morning, sick Jesus first. Kaso, pag nagising ka, ang uunahin mo, makita mo yung, ano, yung cellphone mo, blabrowse mo kagad yan, yung messages, baka may mga nag-notify, yung nag mo eh. Tiba? Alam mo sa early morning devotions, no, ni, ni, ni Pastor John Libita, kasi they started at 5. No? Pag gising mo, makita mo, mukha na ni Pastor John. They already worshiping. Pinupuri na kagad nilang Panginoong Yesus. Tiba? In the morning, seek Jesus first. In your household, seek Jesus first. In your finances, seek Jesus first. In your work, seek Jesus first. Your time, energy, and effort must be offered to the Lord Jesus Christ. Every word you say must glorify, our, must glorify the Lord Jesus Christ. Every thoughts you made must serve Jesus Christ. Every deeds you make must glorify Jesus Christ. Everything in your life should be geared toward our Lord Jesus Christ. Yun po, yun po ang gusto niya. Kaya nga lang ba, di ba? We are created in the likeness of our Lord. In deeds, in thoughts, in words. And to be like Jesus Christ, we need it to do it daily in our life. That is the kingdom of heaven. I tell you, my brothers and sisters, it's more than anything. It's Jesus Christ, our Lord. This is what these parables means. When you found and discover Jesus, you find the kingdom of heaven. The joy, the comfort of His words bring you in life that is assuring his word is consoling. His word is comforting. Wow. Alam mo, my brothers and sisters, the kingdom of heaven is just right in your heart. Let Jesus nestled in your heart. Let Jesus reign in your heart. Let Jesus reign in your life. My dear brothers and sisters, the message tonight is about Jesus Christ as the kingdom of heaven. Para po madaling maintindihan, para madaling maalala, no, habang tayo ay gumagawa sa ating mga church activities, even at home. No? Yung word na joy, no, yung word na joy, hindi yung ano, Hindi yung, 
uh, panghugas lang plato, no? Hindi po yon J-O-Y, joy. Yung J muna ay Jesus first, okay? O, represent others. Unahin mo yung iba. And why represent yourself? Dapat huli ka palagi. Unahin mo ang Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka niya. Kapag tinulungan mo ang mga taong mahal ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Itataas ng Panginoon ang mga nagpapakumbaba. At ibababa niya ang mga boss bully. If you're willing, kung gusto mong mauna, you should be willing to be last. In the kingdom of heaven, ang ating Panginoon ay matagal na nag-aantay sa iyo. Problema, tago ka ng tago. Problema, iwas ka ng iwas. Why? Because we're still living in this temporal world. Baka bukas lang, gumunaw na ang daigdik eh. Hindi ka pa ready. Di po ba? This is the message that I'm imparting to you my dear brothers and sisters huwag ka nang lumayo huwag ka nang manap itong pong mga online activities po natin katulad nitong devotion natin later sa prayer natin enrichment of our faith para lumago ang ating pananampalataya but what more important is your relationship with our Lord Jesus Christ Amen po ba? Look at what the, the tax collector did, di ba? Ang layo niya sa templo nung nag, nag, nagdarasal. So, hindi nga siya makatingin sa kahiyan dahil sa mga kasalanan niya. Di po ba? Pero walang pari dun. He prayed directly to our Lord Jesus Christ. He prayed directly. No? And you can do the same. Your journey Your journey, my dear brothers and sisters, should be journey along with our Lord Jesus Christ. Kaya po, sa gabing ito, kung tinanggap mo na ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang iyong Diyos na tagapagligtas at Panginoon, natagpuan, natagpuan mo na ang kingdom of heaven. Kaya lang, katulad ng sinabi ko, make Jesus Christ first in everything you do. And I tell you, wonders upon wonders in your life. You will experience those. Don't make our Lord Jesus Christ as a miraculous worker. Make Him as the Messiah in your in and your Lord and Savior. Marami pong salamat. Ang ati pong minsahe sa gabing ito ay ati pong ibinigay na sa inyo. Sana po ay isabuhay nyo po ang lahat ng mga bagay na ating uh, sinishare no? sa bawat devotions. No? Sa mga susunod po na araw ay may katungkulan sa lockdown naman po ating share Okay? So, let me pray. Let me pray for you, my brothers and sisters. Oh God, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, sa sharing po na ibinigay mo sa amin. Truly, God, that you are a wonderful God. We love you, Lord. We adore you, oh God. We worship you. You deserve all the best in our life, Lord. You deserve to be the first of everything sa lahat ng mga ginagawa namin. You deserve, God, na mauna ka palagi. Sapagkat, inuna mo nga kami nang you paid ransom for our sins. Inuna mo kami, Panginoon. Tatlong beses ka nagpatira pa sa Garden of Gethsemane. Nananalangin na alisin ang hirap na nararanasan mo. Pero hindi, Panginoon. Tinuloy mo pa at naging obedient ka sa Ama para sa kaligtasan namin lahat. Marami pong salamat, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo na ikaw ang manguna. Hayaan mo na ikaw ang itampok namin sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoong Jesus, 
ang aming Diyos na tagapagligtas. Ikaw, Panginoong Yesus, ang magpapalaki ng aming pananampalataya. Ikaw po, Panginoong Yesus, ang magbibigay ng kalunasan sa mga bagyo at mga daluyong na nararanasan ng bawat isa. Ikaw po. Sa gabing ito, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang prayers and petitions ng mga kapatid kong nanunood at manunood pa, Panginoon. Yung mga masyishera ng video na ito, Panginoon. Patnubayan mo po sila. Ano man, Panginoon, ang pinagdadaanan nila sa buhay nila ngayon. Dahil ikaw ay pinili nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at pinili nila ang iyong Kingdom of Heaven, Lord. Kasi nayahan mo sila, Panginoon. Panalangin ko, Lord. Bigyan mo ng, ng reply and answers all their prayers and petitions. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Wow! Magandang gabi po, no? So, sa lahat ng ating uh, mga kapatid, no? Mananalangin na po tayo, no? So, doon po sa mga kapatid natin nanonood na nais uh, may sama natin ang kanilang prayer kasi may tatlong slides tayo na puro prayer. Okay, so unahin po namin yung sa inyo. So, pakisulat nyo na po sa chat box no, yung mga panalangin na nais nyo. Okay? Marami po salamat sa 30 na na yes, opo, correct relasyon sa Panginoon ng buhay natin doon ito on. Thank you, Pastor Kiko. Magandang gabi, Sister Annalisa, Sister Rosalie, Sister Jeverly, Brother Raid to you gun. Sister Rosalie, magandang gabi. Sabi ni Pastor Kiko, we cannot serve two masters. Tama po. Magandang gabi, Brother Bidardo Pitugo. Ayan, tama po. Ano ba pipiliin mo? Pera o Panginoon? Siyempre, pipiliin natin. Panginoon. Our faith will heal us. We must sin no more. Amen, Pastor Kiko. Put Jesus first. Amen. Sister Lourdes, magandang gabi po. At si Brother Daniel, wow. Magandang gabi po. I-share nyo po yung video para marami po makapanood, no? Masyara ng salita ng Diyos. Huwag nyo pong, uh, no? Magandang gabi, Sister Jen Dabitan. Brother Ferdy, magandang gabi, no? So, wala po, wala po kayong prayer request. Kung wala, ibabasahin ko na po itong nandito sa aking slides. Eh, mukha naman pong nandito na lahat yung mga prayer request nyo. Kasi inilista po namin ni, Bra ni Pastor Kiko yan. Wow. Seymour. Tingnan natin yung Seymour ni Pastor Kiko. Joy. Jesus others you. Wow. Ang pangalan po ng misis ni, ni Pastor Kiko ay si Joy. Wow. Correct. Ayan po. Praise God. Right. Put God first, everything shall be added unto you. Amen, Brother Mar Mar Brother Marcy. No? Thank you. Okay. So, mukhang uh, share the video po, sabi ni Pastor Kiko. God first before anything. Ayan. If you remain in me, in my words, in you. Wow. Thank you, Brother Pas uh, Marcy Pas. Okay. <laughs> Wow, ano pa? Meron po po kayong prayer request? Ayan na po. Thank you for all the sharing. Ha. Paki-share nyo lang po, no? Para marami po tayong ma-reach pa, no? Thank you, thank you, Sister Merlina, no? I hope you're with your family. And then, sometime we will share you about your children naman, ha? About family. Comment po kayo. Pray request. And thank you Lord. Thank you. Thank you. Yes, I Lord, I pray to you Lord yung uh, prayer ni Sister Shiree Lord Pascugin. Yung matagal niya ng pananlangin Panginoon, yung kanyang thyroid and then yung acid reflux niya Lord. And uh, yung anak niya po Panginoon na may rheumatic heart disease. Oh God. Ikaw po, Lord, ang manguna at magbigay ng lunas sa karamdaman po ni Sheryl at ng kanyang anak. 
Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, Amen and Amen. Thank you, Sister Cheryl. Yes. Ay lang ha. Baka may napalagpasan tayo eh. Ito po. Uh, prayer po ni Sister Nancy. Ay sabi niya po ay si kapatid niya po si Oscar, si Caro Trinidad at sa aking uh, sugar. Siguro sa sakit niya. O Lord, kung ano man po Panginoon na pinagdadaanan ng kapatid ni ni Sister Nancy, si Oscar Icaro Trinidad at sa kanyang karamdaman, sa kanyang diabetes o agad sa sugar niya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus in Jesus name healing, we speak healing Lord I speak healing for Ate Nancy in Jesus name Amen and Amen Yes Yes, Lord, I pray, O God, dito sa request ni Brother Marcy na marilis na po, Panginoon, ang diploma ng anak niya uh, sa school administration office. And they pray, O Lord, mabayaran na rin po, Panginoon, yung mga miscellaneous pin niya na worth 23,000. Wow. O God, gumamit ka po, Panginoon, ng mga good heart ng mga brothers and sisters namin that will uh, help them Pinansyali, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Ano pa po? Kay Brother Darwin, Lord, and I pray, O God, na nananalangin po ako, Panginoon, para sa pamilya ni Brother Darwin Adan, na, O God, na protection and kaligtasan ng kanyang pamilya, especially, Lord, dito sa panahon ng pandemya, na nag-lockdown. Lord, ilayo mo uh, sila sa banta, Panginoon, ng COVID-19 at iba pang mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, ang dahan-dahanin natin, bumabalik eh. Yes, Lord, I pray kay Sister Merlina yung request niya, O God, and I see Lord, na yung kanyang kapatid, Lord, na maayos na ang papers para ito ay makalaya ng tuwiyan si Edgardo Diaz, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, oh God, bigyan mo, Panginoon, ng kalayaan si Brother Edgardo, Panginoon. Oh God, I pray, Lord, na gumamit ka, Panginoon, ng mga tao na, ma na makakatulong para maayos yung papers niya para sa kanyang kalayaan. In Jesus' name, Amen and Amen. Wow. Thank you, Sister Winnie, for bringing this uh, request. Oh, Lord, I pray, oh God, para sa City Accounting Department ng Quezon City Hall, Lord, na marami pong na-infect, oh God, ng COVID-19. Oh, Lord, comfort them, Lord. Comfort those people under sa City Accounting uh, Department, Panginoon, ng Quezon City. Comfort them, Lord na yung mga especially Lord yung mga nagpositive Panginoon comfort them Lord uh, they know Lord in their heart this is curable Lord alisin mo yung anxiety attack nila kasunod po ito yung anxiety attack nila alisin mo po Panginoon and, and give them strength Panginoon give them courage Lord give them physical strength and spiritual strength Lord to conquer Lord itong challenge nito sa buhay and I pray oh Lord na protektahan mo pa rin yung mga ibang empleyado na hindi po Panginoon na na-infect ng, ng, ng COVID-19 sa pangalan po ng Panginoong Yesus Amen and Amen Gandang gabi Clyde 23,000 pesos pa ang kulang namin sa school Wow Yes we will pray for that And I pray oh God para sa para sa Uh, daughter, Panginoon, ni Brother Ferdy, Lord, dun sa kanyang medical checkup sa Saturday would be uh, uh, favorable for, for her daughter, Lord, 
and then yung maging negative Panginoon ang resulta ng swab test niya sa pangalan po ng Panginoong Yesus i-claim mo na Brother Ferdy sapagat mahal ka ng Panginoon at ang iyong pamilya in Jesus name, Amen and Amen magandang gabi uh, Sister Teresita Ljobit I'll pray Lord para kay Clyde uh, Brigoli Lord na makayanan niya ang lahat ng trial sa buhay yes you can make it my dear sister sa pangalan po ng Panginoong Yesus dahil tinanggap mo ang Panginoong Yesus na yung Diyos na pagkagitas sasamahan ka sa yung mga pagsubok sa buhay in Jesus name Amen yes oh God I pray Lord sa We pray, O God, sa request ni Sister Annalisa Roldan, Panginoon, para sa kanyang uh, kapatid na may problema, Panginoon, sa, sa, sa men, mayroong mental illness, Lord. I pray, O God, kay Terry, Lord, na comfort mo si Terry, Panginoon. Lord, bigyan mo ng Kimala, Panginoon, na maayos, Panginoon, ang kanyang pag-iisip. Maging matuwid, Panginoon, ang pag-iisip niya. Alisin muna, Panginoon, yung spirito na nagpapahirap sa, sa kanya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. We speak healing, O God. We speak healing, O God. In Jesus' name, Amen and Amen. Ganon din, Lord, uh, prayer for negative result ng swab test ng anak niyang si Karen, ni Sister Radora. O Lord, I pray, Lord, para sa negative result na negative na uh, result ng swab test ni Karen sa na, sa swab test niya I pray oh God uh, claim na Panginoon negative result nito in Jesus name ganun din Lord uh, guidance para sa buong pamilya at sa mga anak niyang nasa malayong lugar protection and guidance for their family in Jesus name amen Yes, and also Lord, I pray for Winnie Marcos Perer, protection and guidance sa kanyang whole family. Protection from all viruses, protection from all dangers, protection from all accidents. In Jesus' name, sa lahat po ng nanunood ngayon, I pray na maprotect the divine protection from the Lord will protect your family from any dangers and sicknesses. In Jesus' name, Amen and Amen. Magandang gabi, Jennifer. Wow, thank you po. Ano, sa magandang gabi po, Sister Rose, Sister Merlina. Magandang gabi. Yes, we will pray for that, Pastor Kiko. Oh God, sana po maumpisa na yung... Yes, Lord, hindi po sana. We claim na. We claim the starts contraction of ng church ng Jesus of... Love of Jesus Valenzuela. Yes, oh God. Ipuin mo, Panginoon, ang puso ng uh, aming, uh, aming uh, brother na who committed, Lord, na mapaayos yung kanyang church. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. Yes, uh, magandang gabi po. Maraming salamat. Gandong gabi si Brother Willie. Prayer request po na ma-release na po ang check-in namin Monday tulong DSLV pa ang hanap buhay po yes oh God I praise kay Sister Remedios na ma-receive na nila yung, yung tulong mula galing sa DSWD sa pangalan ni Jesus Amen and, and I pray oh God para kay Sister Rose yung kanyang son si Stephen and kanyang daughter na si Alisa para sa healing ng kanilang mga illnesses na nararamdaman oh Lord Uh, pag, pag, pag igihin mo na Panginoon ang kanilang kondisyon alisin mo na Panginoon yung masamang pakiramdam ng mga mga anak niya po Panginoon in Jesus name, Amen and Amen yes, yes, I pray Lord yes the Lord is hearing your prayer sabi niya di ba your faith healed you okay Yes, Amen. Wow, si Brother Genesis Baldonio ba ito? Magandang gabi po. Uy, si Micaela. 
Gandang gabi, si Mark Kua. Pamangkin ko. Oh, gandang gabi. Si Mary Jane. Wow, magandang gabi po. Rose, magandang gabi. Okay, wala na po ba tayong nakalimutan? Yes. Sige lang po, i-comment nyo lang. Kung para, kung may, ayan. Yes. Opo, we will pray, no? I hope all your prayers included in. Okay. Magandang gabi po, no? Ito, ito na ang prayer natin. Una, good news tayo, no? Yung ating pinanalangin si Rachel Rapperty, nanganak na po, no? Kanina, 4.30 ng madaling araw. Hindi nila po siya sa hospital, alas 4.00. Pagdating ng 4.30, 30 minutes na, nanganak na, tatlong iri lang daw po, lumabas. And, alam mo kung ano yung timbang ng baby boy niya, 8.6 pounds, wow, praise the Lord, marami pong salamat sa Panginoon. Answered prayer po tayo, walang complications, healthy yung si Rachel, healthy yung anak niya, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Wow, binabad po natin sa panalangin to. Okay, kayo din po, wag po kayong mawalan ng ano, ng... ng o kayo wag po kayong manghinawa no ganun po talaga kailangan nating ibabad sa prayer yung mga bagay na nais yung maganap sa buhay niyo ito may kaugnayan sa finances may kaugnayan sa relasyon may kaugnayan sa kalusugan ibabad lang po natin okay we will continue praying lord i pray to you lord yung mga kapatid namin na nanangailangan ng pananangin na kasalukuyang uh, lumalaban sa sakit na cancer si Nimpa Rodriguez Panginoon si Marilyn Villanueva si Lani Tumbukon si April Roque Antonio si Virgilio de la Cruz si Dindo de la Cruz si Remedios Pangilinan si Sharon Julian si Elinita Ramos si Paulino Dupaya senior at si, si Oliver Ocampo sa pangalan po ng Panginoong Hesus pagagalingin po ang karamdaman na cancer na nararamdaman nyo at nararanasan ngayon in Jesus name, Amen ganun din po sa ating mga kidney uh, may mga problema sa kidney si Christy Araki Chester Tinglao, Lydia Cruz Eduardo Francisco Pastor Art Duyan si Junjun Solis oh God, itinataas ko po sa inyo ang kalagayan nila ibalik mo po Panginoon ang dating sigla ng kanilang mga kidney I-restore mo po, Panginoon, ang, ang, ang good condition ng kanilang mga kidney. In Jesus' name, Amen and Amen. Ganon din po, Lord, ay tinataas namin yung mga kapatid namin na may heart ailment at chest problem. Si Alan Mendez, Shireel Baskugin, si Marisa Duyan, at si Aldrin Lobit. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, we speak healing and healing for them. In Jesus' name, Amen. Ganun din Lord, tinataas namin sa iyo ang mga kapatid namin na sa lukuyang may depression. No? Si Carla K. Prondoso, si Genesis Baldonio, si Clyde Bregoli. O oh Lord, sa pagbab, eh, we pray, O oh God, na, na bigyan mo sila ng console, bigyan mo sila ng peace of mind, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan, Lord. Ma-realize nila, life is so beautiful with you, O oh Lord. Amen, Panginoon. Continue to pray for them, Lord na maging maayos ang kanilang mga kalagayan. And also pray, Lord, sa relationship problem, yung Paris family, yung Butchal family, yung Fast family. O oh God, restore mo po, Panginoon, the love, the care, the, the, the good words upon them, Panginoon. Muli mong uh, uh, pag-initin ang, ang, ang relasyon ng bawat pamilya na ito. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. And we also, Lord, pray for may mga diabetes, si Glenn Bregoli, si Glenn Bregoli, si Yasar Noriega, si Grace Nyola. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus, we speak healing and healing for them. In Jesus' name, Amen. Ganon din po, Lord, sa may mga epilepsy problem, si Jomar Mangada, si Dwight Latrell. Panginoon, tinatas po namin sa iyo ang mga batang ito na pagalingin mo na, Panginoon, bigyan mo ng kaginawaan ng kanilang pakiramdam sa pangalan ni Jesus. Amen. And, pernagdansi ni Catherine Lodobise at ni Michelle Dolayba sa pangalan po ng Panginoong Jesus, 
magiging maayos po ang, ang inyong mga panganganak. In Jesus name, Amen. Ganun din, past recovery kay MM, Edwin Balquin, Cedric Panginiban, ni Robert Chatman. In Jesus name, Amen. We also Lord pray for sa ubo ni Alberto Sablas, yung recovery from motor accident ni Mark Anthony Manuel, yung hika ni 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 Sister Helen Ventura, oh God, alisin mo na po yung hika niya, yung diabetes at thyroid niya. Ganun din, kay Kati Dingrat sa kanyang uh, panghihina at pananakit ng kanyang mga muscles, kay Virginia Dupay, yung Alzheimer niya, kay Amelia Labaw, yung kanyang fatty liver, kay Amaya Labaw, yung kanyang skin allergy and asthma, kay Alex Mendoza, ang kanyang mental illness, kay Ariel Leona, ang kanyang prostate and gallbladder stones. Sa panganan po na aming Panginoong Jesus, na dakilang manggagamot kami po ay ay buong pagpakumbang itinataas ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. In Jesus' name, Amen and Amen. Wow! And we also Lord pray for sa kapatid ni Sister Merlina na maayos ng papeles para sa kadayaan niya, kay, sa Flores Family Protection and Healing, kay Sister Binet Liat Barasi yung kanyang loan na ay ma-approve na for new business. Ganon din po sa kay Emilia Lasaga, yung kanyang gallbladder stone, ganun din kay Shreyan Lodobise, yung kanyang lagnat ogad, alisin mo na, yung kay Roel Murillo, yung pagsiswell ng abdo niya, Lord, pagalingin mo na rin, si, si Kendi Ramos, yung mister ni Kendi, yung gallstone niya, at yung apo ni Sister Eden Reyes, na si Nate, ay may lagnat ogad, tanggalin mo na po yung lagnat niya, ganun din, kay Sister Teresita Lodobise, yung pain sa kanyang magkabilang pigi oh God, in the, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, alisin mo na po ito ganun din um, we pray for Jenny Valiente na makarecover na siya sa COVID Panginoon, and also Lord, we pray for business growth ng Idea Tech, Chef Tony's Popcorn, and also Lord protection for Pompak Plastics Corporation, marami pong salamat sa pangalan ng po ng Panginoon Jesus. Amen. And I pray, Lord, kay Kathleen, uh, yung aming friend dito sa 700 Club, O God, sa lahat po, Panginoon, ang kaibigan namin doon na may mga pinagladaanan na na mabigat, na, na something to do with finances, Lord, sa mga utang nila, something to do with their families and their loved ones, sa mga anak po nila. O Lord, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng concerns nila sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Wow! Magandang gabi po. At sa in behalf of the LOJ Valenzuela, Pompaka Values Formation Center, my family, my wife Grace, and my children, we love Jesus Christ. We will serve our Lord Jesus Christ. Let's declare, Jesus Christ, Jesus reign. Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, and Jesus reign. Wow, magandang gabi po. See you Saturday morning and Saturday night.